करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ठीक है तो पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कंबाइन होना जुड़ जाना जब दो चीजें जुड़कर एक सिंगल एंटिटी बन जाए एक सिंगल कंपाउंड बन जाए तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट तो होंगे एक से ज्यादा दो तीन ठीक है चार बट प्रोडक्ट कितने बनेंगे सिंगल तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है जैसे ए और बी मिलकर एक सी बन गया फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल कोयले का दहन जलाना ठीक है तो कोयले में क्या होता है कार्बन होता है और जब इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है सिंगल है तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास एक एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड में रिक्विक लाइन में जब हम क्या डालेंगे वाटर में डालेंगे उसको तब वो क्या बन जाएगा सिलेक्ट लाइन इस रिएक्शन को बोलते हैं सिलेक्टिंग ऑफ लाइन तो ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ऐसी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू प्रोड्यूस वाटर इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं यह भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है अब आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना अलग हो जाना अब घटन ठीक है तो जब ऑब्वियसली वाला जैसा नाम है वैसा ही है कि सिंगल रिएक्टेंट होगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज या ब्रेक या स्प्लिट्स टू प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट देन सच रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे ए है और ए डिकम्पोज होकर दो रिएक्टेंट सॉरी दो प्रोडक्ट बना रहा है अब सिंपल सा सवाल है कि क्या कोई भी रिएक्टेंट अपने आप डिकम्पोज होगा नहीं वी नीड टू प्रोवाइड सम टाइप ऑफ एनर्जी तो उसी बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह की होती है अगर हम लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो कहता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ठीक है और अगर हम हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डिकम्पोजिशन करते हैं तो होते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन अब होता क्या कुछ सब्सटेंस बहुत शरीर से होते हैं बेचारे धूप में तो डिकम्पोज हो गए कुछ थोड़े ढीट होते हैं तो ना थोड़ा गर्म करना पड़ता है अब कुछ ज्यादा ढीट होते हैं तो ना भैया शौक दे दो जैसे वाटर है ठीक है तो एग्जाम्पल देखते हैं पहले बात करेंगे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की ठीक है तो दो एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड जब हम इसको हीट करते हैं या सनलाइट की पर्जन एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सिल्वर बनाता है और क्लोरिन गैस बनाता है तो क्लोरिन तो गैस बनकर उड़ जाती है और हमें उसमें मिलता है ग्रे कलर का सॉल्यूशन ठीक है ना और ये सिल्वर ब्रोमाइड है और जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में तो ये भी डिकम्पोज होकर बनाता है सिल्वर और ब्रोमिन ये जो एरो है इट मीन्स ये वेपर वेपराइज होकर उड़ रहे हैं ठीक है ना ये गैसेस फॉर्म में उड़ रहे हैं और सिल्वर हमें मिल जाएगी ग्रे कलर की और इन दो रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गिव द गिव एन एग्जाम्पल रिएक्शन विच इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो आपको इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल देना है ठीक है अच्छा अगला क्वेश्चन ये भी है कि वाई एजीसीएल या सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड शुड बी कैप्ट इन डार्क बोटल हमें इनको नॉर्मली डार्क बोटल में रखना चाहिए क्योंकि अगर इनको जरा से भी लाइट एक्सपो लाइट में एक्सपोज हो गए तो ये डिकम्पोज हो गए डिग्रेड हो गए कुछ और कैप यानी कि सिल्वर बन जाएंगे बट हमें जरूरत किसकी होगी सिल्वर क्लोराइड की तो देर फॉर वी नीड टू कैप्ट दीज केमिकल्स सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बोटल्स ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन बाई हीट तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइन स्टोन तो जब हम लाइन स्टोन को हीट करते हैं ये सिंपल हीट का ट्राइंगल जो बनना तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है एक एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट ये सॉलिड है ये मिलेगा हमें फेरिक ऑक्साइड और ये दोनों गैस बनकर उड़ जाएंगे इसका कलर होता है ग्रीन कलर तो आपको कलर भी याद रखने और इसका होता है रेड ब्राउन कलर ठीक है बैलेंस हो रखी है आपको सिखा रखी है बैलेंसिंग ऐसे लेट राइट रेट ये होता है कलरलेस और इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड येलो रेजिड्यू एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं ब्राउन फ्यूम्स 
और प्लस में मिलती है ऑक्सीजन जो हवा में उड़ जाती है ठीक है अगला है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनको हम सनलाइट में रख दें तो डिकम्पोज नहीं होंगे उनको हीट करेंगे तो भी डिकम्पोज नहीं होंगे तो ऐसे सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ठीक है जैसे वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इन उसमें थोड़ा सल्फरी कैसे डाल देते हैं क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके उसने उसमें कंसनट्रेटेड सल्फरिक एसिड डाल देते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वाई कॉम सल्फरिक एसिड इज यूज ठीक है ना तो क्या होता है इट इट मेक सोल्यूशन या वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है बच्चों और जब ये डिकम्पोज होगा वाटर तो क्या बनेगा हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में मिलेगी कैथोड पर और ऑक्सीजन मिलेगी आपको एनोड पर और यू कैन सी हेरा डायग्राम जिसमें आपको समझा रखा है कि रिएक्शन कैसे होती है कैथोड जो होती है वो प्लस वाली रोड होती है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एनोड जो होता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है ठीक है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर कितना आएगा दो आएगा ठीक है ना तो इस रिएक्शन में जब देखोगे तो आपको हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम मिलेंगे वो दो होंगे और ऑक्सीजन के वॉल्यूम कितने होंगे एक तो एक क्वेश्चन भी आता है या एनसीआई में भी क्वेश्चन दे रखा है कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में एक गैस जो हमें मिलती है उसकी जो अमाउंट होती है वो दूसरी गैस की कंपेरिजन में डबल क्यों होती है और वो कौन सी गैस है तो कौन सी गैस है वो हाइड्रोजन गैस है और डबल क्यों है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और आपसे पूछा जा सकता है कि आल्सो राइट द रिएक्शन अकरिंग एट द कैथोड एंड एनोड तो यू कैन सी एट कैथोड जो वाटर से जो हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस होंगे वो जाएंगे कैथोड पर और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर क्या बन जाएंगे हाइड्रोजन इसी तरीके से और हाइड्रोजन जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और दो दो की फॉर्म में वो एक वाटर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस बनके निकल जाएंगे ठीक है ना ठीक इसी तरीके से क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी क्योंकि प्लस का मतलब था उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और माइनस का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ठीक है बच्चों हाँ तो हमारी अगली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सो मतलब होता है एग्जिट यानी कि निकलना रिलीज होना और थर्मिक मतलब हीट थर्मल थर्मिक वर्ड आया थर्मल से और थर्मल का मतलब है हीट एनर्जी या एनर्जी तो द रिएक्शन इन विच हीट इज आल्सो रिलीज या इवॉल्व दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी आल्सो इवॉल्व अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी बनती है उन्हें हम उसमें छेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं एग्जाम्पल ये हमने पहले भी देख रखा है एग्जाम्पल जब हम क्विक लाइन में वाटर एड करते हैं तो क्या होता है सिलेक्ट लाइन बनता है और प्लस में क्या निकलती है हीट निकलती है तो ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ठीक है ऐसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो साग सब्जियां जब सड़ जाती है जब इनका डिकम्पोज होता है तो उस समय में उनसे हीट रिलीज होती है तो वो भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और अगला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ फ्यूज हम कोई सा भी ईंधन जलाएं एलपीजी सी एन जी पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा एनी ठीक है ना तो वहां पर भी क्या होती है उनके कंबशन से एनर्जी रिलीज होती है हीट एनर्जी रिलीज होती है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है ठीक है मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया सी एस थ्री सी एस टू एच इसे बोलते हैं एथेनॉल और जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट मिलेगा ठीक है मिलेगी अगला है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारी बॉडी में जो फूड होता है सेल्स में जो फूड होता है जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में जाती है फूड को डिकम्पोज करती है यानी कि उससे रिएक्शन करती है और उससे रिएक्शन करती है निकलती है एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में होती है जिसको अपने मैकेनिकल वर्क में या ग्रोथ करने में या और भी बहुत सारे वर्क है उसका एनर्जी का यूज करते हैं ठीक है अगली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडो मतलब होता है एंटर यानी कि एब्जॉर्ब करना या रिक्वायर करना ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिक्वायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि जब तक हम उनको एनर्जी ना दे तब तक वो रिएक्शन नहीं हो सकती तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन 
the reactions which require energy in form of heat light or electricity ठीक है एग्जाम्पल क्या ओल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने भी पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमने देखा था किसी भी केमिकल को डिकम्पोज करने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है तो ऐसी सारी रिएक्शन क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और भी एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस तो प्लांट को अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है तो यह भी एक तरह की क्या है फोटोसिंथेसिस भी क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से वाटर लेते हैं जमीन से सोयल से और क्या बनता है फूड बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो रिलीज कर देते हैं बट इस पूरे प्रोसेस को उनके क्या चाहिए सनलाइट चाहिए होती है इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं अब हमारी अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन मतलब एक चीज को हटाकर खुद लग जाना तो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर कर खुद लग जाता है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब यह है कि एक एलिमेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा तभी वो उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाएगा ठीक है तो डेफिनेशन क्या है रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्व सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ठीक है ना फ्रॉम एक्व सोल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट अगर एक्वस होगा अगर हम इसके अंदर जिंक की रोड डिप कर दें तो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का सोल्यूशन जिंक की रोड डिप करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में सोल्यूशन ब्लू कलर से क्या होगा कलरलेस हो जाएगा इसका मतलब कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब यहां पर रिएक्शन हो रही है और कुछ नया केमिकल भी बन रहा है और कॉपर जो है ब्राउन कलर की कॉपर हमें उसके बॉटम में मिल जाएगी ठीक है लेकिन जब हम कॉपर अच्छा कॉपर सल्फेट एक्वस होना चाहिए अगर सोलिड कॉपर सल्फेट में हम जिंक ऐड करें तो रिएक्शन नहीं होगी तो शर्त क्या है एक्व सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ही होना चाहिए ठीक है लेकिन अगर हम जिंक सल्फेट में कॉपर डालें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है अब भाई हमें कैसे पता लगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होती है जैसे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड टिन हाइड्रोजन कॉपर मर्गरी सिल्वर और गोल्ड तो नीचे आने पर क्या हो रहा है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है यानी कि ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाली मेटल कम रिएक्टिव है तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है बट नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती जैसे कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकती ठीक है बच्चों अब अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है एक्सचेंज ऑफ आइन और ये दो एक्व सोल्यूशन में होती है जो आयनिक कंपाउंड के होते हैं ठीक है ना तो मान लो दो आयनिक कंपाउंड के एक्व सोल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का मतलब इसमें एक कैटाइन होगा और एक क्या होगा एनाइन होगा इसमें भी एक कैटाइन होगा और एक क्या होगा एनाइन होगा तो इन इनके जो आयन होंगे उनका एक्सचेंज हो जाएगा इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ और इसका एनाइन इसके कैटाइन के साथ चला जाएगा तो द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आइन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम सल्फेट में जब बैरियम क्लोराइड डालते हैं तो इसका सोडियम इसके क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और बैरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ बैरियम सल्फेट में सोडियम मिलेगा और जब रिएक्शन में कोई सोडियम मिलता होता है प्रिसिपिटेट यानी पीपीटी और यह मिलेगा व्हाइट पीपीटी ठीक है समझ में रिएक्शन आगे बढ़ते हैं पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करती है तो बनता है लेड आयोडाइड जो येलो पीपीटी होता है और मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट जो एक्व सोल्यूशन होता है ठीक है तो इस तरीके से आज हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में शुरू की छह रिएक्शन पढ़ ली है ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना ही करते हैं थैंक यू